ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഹോർമോൺസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഗ്യാമറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് എന്താണെന്നും ഊ ജനസിസ് എന്താണെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൽ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് എന്തായിരുന്നു മെയിൽസിൽ സ്പേമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നേണ്ട ഒരു ഡൗട്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു മെയിൽ ബോഡിയിൽ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് റീസൺ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തോന്നേണ്ട ഡൗട്ട്സ് ആണ് സോ അതിനൊക്കെയുള്ള റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഈ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യുബേർട്ടിയിലായിരിക്കും പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡിന്റെ ബോഡി ഒരു അഡൽറ്റിന്റെ ബോഡി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസിനെയാണ് പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും മെയിലിന്റെ ബോഡിയെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് ആണ് പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ചേഞ്ചസ് മെയിൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നതിന് റീസൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ആണ് അതായത് മെയിൽ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് കാരണമാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് സ്പേമാറ്റോ ജനസിസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ബോഡിയിൽ ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോണിന്റെ സിന്തസിസും സെക്രീഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് സെക്രീഷനും നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ഹോർമോൺസിന്റെ സിന്തസിസും സെക്രീഷനും നടക്കുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എഫ് എസ് എച്ച് മീനിങ് ഫോളിക്കുൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് മീനിങ് ല്യൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടാർഗറ്റഡ് റീജിയൻസിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇതിൽ ല്യൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേഡിക് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതിൽ തന്നെ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പം ഈ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ലേഡിക് സെൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂളിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലാണ് ഈ ലേഡിക് സെല് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേഡിക് സെൽസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡേ സിന്തസൈസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രോജൻ ഈ ആൻഡ്രോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൽ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിൽ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൽ പ്രോട്ടീന്റെ സിന്തസിസ
ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്പെർമാറ്റോ ജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂബേർട്ടിയുടെ സമയത്തായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone or gn ആർഎച്ച് അപ്പൊ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് മെയിൽസിൽ പ്യൂബേർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പെർമാറ്റോജനസസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് മെയിൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർ എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺ ആണ് അവിടെ വെച്ചാണ് സിന്തസിസും സെക്രീഷനും നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ജി എൻ ആർഎച്ചിന്റെ ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്രിയിൽ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിന്റെ സെക്രീഷനെ ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പിറ്റ്യൂട്രിയിൽ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിറ്റ്യൂട്രി ഗൊണാഡോട്രോപ്പിന്റെ സെക്രീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് പിറ്റ്യൂട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോർമോൺസ് ആണ് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് മീനിങ് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് മീനിങ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇതിൽ ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഓർ എൽ എച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേഡിക് സെല്ലിലായിരിക്കും ടെസ്റ്റസിലുള്ള ലേഡിക് സെല്ലിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലേഡിക് സെല്ലിൽ ആൻഡ്രജൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ സെക്രീഷനും സിന്തസിസിനെയും ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൻഡ്രജൻ ആൻഡ്രജൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അപ്പം ഈ ആൻഡ്രജൻ പിന്നീട് സ്പെർമാറ്റോ ജനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെയിൻ പോലെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഓരോ ഹോർമോണും മറ്റൊരു ഹോർമോണിന്റെ സിന്തസിസിനോ സെക്രീഷനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്താണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടോളി സെല്ലിലായിരിക്കും സെർട്ടോളി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിനുള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന സെൽസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെർട്ടോളി സെൽസിൽ സ്പെർമിയോ ജനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ സെക്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പേം എന്ന ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു 